Today's words of wisdom, the true sense of our being, will be presented in Hungarian and English, with subtitles in Arabic, all Axis Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu and Spanish. A több mint 93 ezer négyzetméteren elterülő Közép-Európában található magyar köztársaság egy páratlanul szép ország mélyen gyökerező kultúrával. Magyarország Európa közepén, kelet és nyugat kereszteződésében nem csak a különböző uralkodó nemzetek tulajdonságait és kultúráját olvasztotta sikeresen magába, hanem sok környező országbeli népnek és az olvasztó tégejévé vált. Ez a folyamat még ma is tart. Az itt élő németek, szlovákok, szlávok, románok, romák, szerbek, bolgárok mellett, akik több száz év folyamán telepettek le itt. Jelenleg egyre többen érkeznek az Európai Unió országaiból, a közel-keletről és Észak-Afrikából is, tovább gazdagítva az ország sokszínű kultúráját. Magyarország sok kimagaslóan híres és tehetséges embert adott a világnak. Olyan nagyszerű zeneszerzőket, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán, akik nagyban hozzájárultak a zene világához. További híres magyarok közé tartozik Eli Wiesel, vegetáriánus, békenobeldíjas író, Pulitzer József újságíró szerkesztő, a Pulitzer díj megalapítója, Pap László, többszörös világbajnok boxoló, Puskás Ferenc, futbalista, Szeres Mónika, teniszbajnok és a polgárlányok, a sok nagymesterei. Csink Háj legfelsőbb mester elfogadta a meghívást, hogy tartson egy előadást Magyarországon, a 18 országot felelő európai előadás körútja részeként, hogy megossza a békéről és szeretetről szóló üzenetét. Most pedig kérjük, hallgassa meg Csinkháj legfelsőbb mester előadását, amelynek címe a valódi énünk lényege, és amit 1999. május 21-én tartott Budapesten, Magyarországon. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try it alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Kedves közönségünk, tisztelt vendégeink! Avon a nagy megtiszteltetésben van részem, hogy köszönhetem Önöket ezen a rendkívüli előadáson. Itt és most Magyarországon először, ahol találkozhatunk Csinkháj legfelsőbb mesterrel. Nagyszabású európai előadókörútján Budapestre is ellátogatott. Örülök, hogy időt tudtak szakítani, és eljöttek erre az előadásra, hogy együtt élvezhessük ezt a rendhagyó programot. Csinkháj legfelsőbb mester ezt Kványi módszernek nevezte el, mert első nyilvános előadásain formosán tartotta. Kvanyin egy kínai kifejezés, amely a belső rezgés megfigyelését jelenti. A mester elmondása szerint valójában ez nem igazán egy módszer, ez a mester ereje. Ha rendelkeztek vele, akkor át tudjátok adni. A módszer transzcendentális, melyet nyelvünk nem tud kifejezni. Még ha valaki le is tudja írni nektek, nem fogjátok megkapni a fényt és a rezgést, a belső békét és a bölcsességet, a mester ereje nélkül. És ha megengedék, bemutatnám másik gyakorló társunkat, aki szintén egy pár szóban beszélne önökhöz. Köszönöm. Üdvözlöm Önöket! Akik ismernek engem, talán csodálkoznak egy kicsit, hogy itt vagyok. Mit keres egy mélyen hívő keresztény ember egy ilyen helyen? Talán vallást akar váltani? Az ember így váltogatja a vallását, mint a ruháját, egyik nap ezt viselem, másik nap a másikat. Nem vallást váltani jöttem ide. Csak kerestem valamit, ami a segítségem lesz abban, hogy megvalósítsam mindazt, amit az Istentől kaptam. Azt a tanácsot adta az Isten, hogy Vizsgáld meg a gyümölcsököt, és akkor el tudod dönteni, hogy 
ez az ember tényleg tőlem van-e, vagy nem. Hát én is megvizsgáltam a gyümölcseit. És tudod, azt gondoltam, igen, ezeket szeretném én is teremni. Csak kell nekem ehhez valami segítség. Hiába van bennem ez az erő, valahogy minden felfordul körülöttem. Nem tudok rendet tenni. És millió kérdésem volt. És nem értettem, hogy az emberek az Isten nevében miért gyűlölködnek, miért indítanak szent háborúkat. Én csak az Istenhez imádkozom, emberekhez nem. De azon az estén, amikor elolvastam ezt a könyvet, becsuktam, becsuktam a számet is, és azt mondtam, hogy taníts engem, kérlek, taníts engem. És érdekes volt, hogy hogy kezdődött ez a tanulás. Amikor lekapcsoltam ilyent, azt gondoltam, most megint jön egy éjszaka, ami nem fog aludni. Sok-sok éjszaka után. Már hónapok óta nem volt egy békés éjszakám, és azt gondoltam, most se lesz. De akkor valami, valami dallam, valami lágy hang felemelt. Olyan volt, mint a dúdolnának nekem. Tudom, egy kicsit gyerekesen hangzik, de mégis így volt. És aludtam. Három napig aludtam. És a három nap után fölébredve elindult valami az életembe, valami új. Így kezdődött pihenéssel. És aztán napról napra kezdett tisztulni itt és itt. Mert minden meg volt bennem, ami csak kell az élethez ahhoz, hogy boldog legyek. Nem tudom te, hogy vagy vele. Én minél tovább jártam iskolába, egyre több kérdésem lett. Lehet, hogy rossz iskolákba jártam, de nekem egyre több és több kérdésem lett. Lehet, hogy neked is vannak ma itt kérdéseid, de ismerek valakit, akinek nagyszerű válaszai vannak. És ő egy új professzor itt az élet tanszéken, és van mit tanulnunk tőle. Az elmúlt hét hónapban nagyon sok minden változott az életemben. Elhinni még nem tudom, de köszönöm. Neki, Csinkhájmesternek és az Istennek, hogy megismerhettem őt. Köszönöm. Kedves vendégeink, nagyon nagy szeretettel köszöntjük körünkben Csinkhájmestert Magyarországon először. Kérem, szerető tapsukkal fogadják. Thank you. Jó estét! <laughs> Jó estét! Good, good hungere. Jó volt a magyarom? Magyarságom? Yeah. Igen. It's a beautiful place. Gyönyörű hely ez. Beautiful people. Gyönyörű emberek. I never thought I would come to your country. Sose gondoltam volna, hogy ide fogok jönni az önök országába. Ti országotokba. So, so soon. Ilyen hamar. Yeah, and so easy. És ilyen könnyedén. I have been invited for many times by your people, very lovingly and nagyon sokszor, nagyon kedvesen meghívtatok már. At that time, uh, the thought of going to Hungary was like a fairy tale. <laughs> Akkoriban úgy tűnt nekem az a gondolat, hogy eljöjjek Magyarországra, mint tündérmese. But when uh, when God arranges everything happens quickly and smoothly. De amikor Isten rendezi el a dolgokat, akkor minden könnyedén és gyorsan történik. So today I have the honor of sitting in front of the great people of Hungarian. Tehát ma abban a megtiszteltetésben van részem, hogy itt ülök a magyarok előtt, Magyarország csodálatos emberei előtt. I'm very honored. Nagyon nagy megtiszteltetés ez a számomra. And it's even a Christian holiday. 
Ráadásul ez még keresztény ünnepen is történik. I have been going around Budapest city just trying to learn the way of living in this country and I feel that uh, your country is doing great. Körbesétáltam Budapest városában, és próbáltam rájönni, hogy hogy is éltek, és úgy gondolom, hogy nagyon jól megy a sorotok. It's such a beautiful city, I keep telling the taxi driver. Olyan gyönyörű ez a város, a taxiból is láttam. I heard that it is very beautiful, but when I see it with my own eyes, it's, it's so beautiful that I'm very, very surprised. Hallottam, hogy nagyon szép, de amikor saját szemeimmel láttam, pillantottam meg, mégis meglepődtem. I guess it is the same with many of us. We heard about heaven, but when we truly see heaven, we will also be surprised. Azt hiszem, sokan így vagyunk ezzel, amikor a mennyek országáról hallunk, halljuk, hogy ez milyen gyönyörű, de amikor megpillantjuk, akkor tényleg meglepődünk, hogy mennyire az. In the old times, Uh, suppose if I am born in Asia and want to go to see your country, it would have been very difficult. It would have been even more of an impossible fairy tale. Régebben, uh, hogyha az az ötlet nem támadt volna, hogy meglátogatom az országotokat, és mondjuk történetesen Ázsiában születek, akkor ez nagyon-nagyon nehéz lett volna. Majdnem, hogy lehetetlen. Tündérmesék világába való dolog lett volna. But because of the advance of technology, we can see each other in a very easy manner. No, technologiai fejlődés eredményeképpen nagyon könnyedén láthatjuk egymást. Similarly, uh, seeing God or seeing heaven or knowing God or contact directly to God in the old time, it would have been a very difficult task to find out. Ehhez hasonlóképpen a régi időkben Isten megismerése, megpillantása ugyanilyen nehéz lett volna. Because uh, in the old time the technology also was not so advanced and uh, in order to speak to a great audience it would pose a big problem and also the language problem. Mert hogy régen, amikor a technológia, technika még nem volt ilyen fejlett, mint manapság, ilyen nagy nézőközönséghez, hallgatósághoz bizony nehéz lett volna szólni. És a nyelv is akadály lett volna. In addition to that, there were very few knowledge accessible to the public. There were a difficulty in printing material concerning the spiritual practice or the spiritual enlightenment. És ugyanilyen módon nagyon kevés tudás volt elérhető a, a közönségnek. Tehát kevés, ne, nem volt ilyen jó a nyomtatási módszer, mint amilyen ma. Spirituális gyakorlatok terén. So most of the knowledge uh, concerning heaven or concerning our true self, concerning God is very remote to most of the people on this planet. És pont ennek következményeképpen Istenről, a mennyről és igazi énünkről való tudás az távoli, majd, majd hogy nem elérhetetlen a bolygónkon élő emberek számára. On the contrary of uh, the ancient time, we have uh, access to all kind of spiritual knowledge through books, through seminars, through the uh, modern uh, technology of communication, such as telephone, television, and email, etc. Ma már a régi időkkel ellentétben nagyon könnyen elérhetőek, elérhetőek a spirituális tudások könyveken, telefonon, e-mailen, a televízión keresztül. So we have more and more people who is familiar with this kind of science. Egyre több ember ismeri ezt a fajta tudományt. And to uh, uh, reach the mass about a spiritual issue is much uh, more simple 
much easier. Sokkal könnyebb ezért fölleben tenni a fájtlat a spirituális mitócról. Due to God grace, uh, the spiritual atmosphere, the spiritual blessing has been bestowed upon our planet, and we have become more and more advanced in uh, all kinds of aspects of life, and our life has become more and more comfortable, more and more elevated. Isten kegyelme folytán a bolygónkra a spirituális áldás, tudás áldása lett bízva, és ezért az életünk egyre könnyebb és egyre kényelmesebb lett. So uh, we have the opportunity to come here and share with you what we know uh, in our study. Ezért eljöttünk ide, hogy megosztjuk veletek azt, amire tanulmányaink során jutottunk, spirituális tanulmányaink során jutottunk. That according to spiritual experience, we are not only this physical being, but we are a multifold being. We are great, great, greater than we could imagine ourselves to be. Na, tudjuk, spirituális élményeink alapján tudjuk, hogy többek vagyunk, mint ez a fizi- fizikai test. Sok rétegű lények vagyunk, sokkal, sokkal, sokkal többek és nagyobbak annál, amit gondolunk magunkról. The deeper we go into the mysterious universal atmosphere, the more we can find out about ourselves. Minél mélyebbre ássuk le magunkat a misztikus, uh, univerzális uh, légkörbe, annál jobban meg fogjuk ismerni magunkat. That we exist in many different levels of consciousness at the same time as we exist here now in this uh, physical planet. Tudatosság sok szintjén létezünk ugyanakkor, amikor fizikai testünkben, fizikai létezésünkben is jelen vagyunk most, ebben a bolygón. So going to heaven doesn't mean we have to go anywhere or die first. Or we might, we might call it dying, but we still can live, we still can function in this world while seeing heaven or contacting God at the same time. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mennybe megyünk, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy meghalunk. Tehát még itteni életünk során megpillanthatjuk, bepillantást nyerhetünk a mennybe, megismerhetjük az Istent. By going through our different levels of self, of consciousness, we can return or we can visit different mansions of God. Azáltal, hogy énünk különböző rétegein egyre fölfelé haladunk, Isten különböző dimenzióját, dimenzióit ismerjük meg. Then we will find that uh, it is true what the Bible says that we are the temple of God and the Holy Spirit lives within us. És akkor rájövünk, hogy valóban igaz az, ami a Bibliában szerepel, hogy mi vagyunk Isten temploma, és itt lakozik a Szent Lélek. It is wonderful to know that we are a manifold being and that we can see the highest of ourselves any time we want to with a little practice. Csodálatos dolog arra gondolni, hogy sok rétegű, sok rétű lények vagyunk, és bármikor megpillanthatjuk legmagasabb énünket egy kis gyakorlattal, amikor csak akarjuk. And when we ascend into our highest level of self, then we can see God as well, because we are also part of the Most High, and when we go to the highest level, of course, we see the essence of our true self, which is God, because at that time, we do not have the human ego anymore. Amikor énünk legmagasabb részére hatolunk föl, jutunk el, ezen a ponton megpillantjuk Istent is, hiszen amikor önmagunk leg, legmagasabb uh, tudását tudjuk, akkor megpillantjuk a Isten lényegét. Consequently, there are ways, this, in this same way, we can avoid many of the unpleasant Uh, happenings to our lives, uh, we can avoid a lot of suffering to us by 
ascending into a higher level of ourselves and find happiness there. Azáltal, hogy egy magasabb tudatossági szintre lépünk, jutunk el, ezáltal megszabadulhatunk életünk kényelmetlenségeitől, szenvedéseitől. And when we come back to this physical level, even if we still experience the mundane suffering, we became much stronger, much more spiritually awakened, and we can deal with our problems and our sorrow in a very, very easy manner. Ezután, amikor visszatérünk a fizikai szintre, akkor sokkal erősebbek leszünk, és sokkal jobban tudjuk kezelni mindezt a bánatot, szomorúságot, ami bennünket ér. That's why the Bible says that seek you first the kingdom of God, and everything else will be added unto you. És ezért mondja a Biblia, hogy először keressétek a mennyek országát, és aztán minden megadatik nektek. If suppose our house has many levels, and we have never ascended the stairs to see the higher level in our house, then of course we do not know how much we have and how many rooms we still have in our house. Képzeljük el, hogy van egy házunk, és még sosem jártunk a legfelső szintjén, akkor természetesen nem tudjuk, hogy mi, mi, is, áll a, mi is van a birtokunkban. Jesus said that in the house of the, my father there are many mansions. Jesus mondta, hogy uh, az atyám házában sok, sok szoba van. This is a way of explaining the human's different level of existence. Így lehet elmagyarázni az emberi létezés különböző rétegeit, szintjeit. If we now and again go in higher up into a higher level of intelligence, then when we come back to this physical world, we are more able, uh, become wiser and become happier. Uh, therefore, we become a different being. We can feel as if we are living in heaven while um, discharging our duty on this physical planet. Amikor a tudatosság magasabb szintjére jutunk el időnként, akkor visszatérve a fizikai szintre boldogabbak leszünk, és bölcsebbek, és könnyebben tudjuk kezelni a fizikai élet kihívásait. Most of the suffering, most of the burdens comes from our lack of understanding about the higher part of ourselves, the parts that are in direct contact with God. A legtöbb szenvedés és a legtöbb teher, amit hordozunk, abból fakad, hogy nem ismerjük felsőbb önmagunkat. And if we know the way to contact these higher parts of ourselves, then we can contact God. Hogyha ismerjük azokat a módokat, utakat, ahogy a felsőbb énünkhöz eljuthatunk, akkor megismerhetjük Istent is. There are different departments in our absolute beings, which houses so many wonders. Uh, every levels are different from another, and every level consists of different things, which we can make use even for this physical life. Abszolút lényünk különböző részekből áll, amely, amely helyeken találhatók azok az ismeretek, tudások, amelyeket felhasználhatunk. All these levels of beings of ourselves exist at the same time. It's just that we do not have the connection with it. We have forgotten how to reconnect ourselves all together, and that's why we only know the knowledge of the physical existence. Lényünknek ezek a részei egyszerre vannak jelen, egyszerre léteznek, csak nincs összeköttetésünk, nincs kapcsolatunk ezekkel, nem tudjuk összehozni, egyszerre működtetni az egészet. No wonder we have no knowledge of other planets. No wonder we have no knowledge about heaven. No wonder we do not find peace easy with each other. No wonder we have to resource to war sometimes. Nem csoda, hogy nincs tudásunk más bolygókról, 
nem csoda, hogy nincs tudásunk a mennyországról, és nem csoda, hogy a, a békétlenséghez folyamodunk, nem találunk békét egymással, és legutolsó forrásként a háborúhoz nyúlunk. Because we all know that the human capacity is only used about 5 or 10 percent. Ne tudjuk, hogy az emberi kapacitásunk, készségeink 5-10 át használjuk mindössze. Where are the other 80% or 90%? És mi pedig van még 80-90% e fölött is. It's going to waste. És az bizony pocsékba megy. I'm here to show you to make use of your complete wisdom, the other 90% or 80%. That is left dormant. Azért vagyok itt, hogy megmutassam nektek, hogy hogy lehet azt a 80-90%-ot használni, ami most pillanatnyilag használaton kívül szúnyad bennetek. And it's so easy that even children can do it. Olyan könnyű, hogy akár gyerekek is csinálhatják. And the more we have access to this greater part of our intelligence, the better a human being we become. És minél, minél nagyobb részét tudják használni, a, tudjuk használni az értelmünknek, annál jobb emberek leszünk. And it will never cost us anything. És ez semmibe se kerül. Because these things are our own treasure. Mert hogy ezek a dolgok a saját kincseink. Just like you have money in the bank and you have forgotten where your checkbook is, I just will point it to you. Pontosan úgy, mint hogyha lenne pénzetek a bankban, csak elfelejtettétek volna, hogy hol is van a csekkönyvetek. Teljesen használ, használhatatlan. And going through all this remain wisdom of our being, we will be able to understand the universe. We will be able to understand God, to know God directly, to communicate with Him directly and daily. Hogyha a tudásunk, ismeretlen tudásunk, szunyadó tudása, tudásunk birtokában leszünk, akkor megérthetjük az univerzumot, a világ mindenséget, és közvetlen kapcsolatba kerülünk Istennel. And the higher we go into the kingdom of God, the freer we will feel, and the growth, the burden of this material world will have very less and less effect. Upon us. Minél följebb jutunk Isten országába, annál, annál szabadabbak leszünk, és annál kevésbé fogjuk érezni az anyagi világ terheit. And uh, even our physical well-being will become better and better. És még fizikai testünk is, lényünk is egyre jobb állapotban lesz. Of course we do not want to find God because we want to cure our physical sickness, but the bonus are also there in abundance. Persze nem azért akarjuk megtalálni Istent, hogy meggyógyítsa a fizikai testünket, de természetesen bónuszként azért ez is bejöhet. And the happiness we feel inside after we have found God, we will not want to trade with the whole world. És az a, azt a boldogságot, amit Isten megismerése után érzünk, ezt a világ minden kincsért nem adnánk el. That's why the Bible dare us that what is the good of a man who gain the whole world and lose his own soul. Ezért mondja a, a Biblia nekünk azt, hogy mit is nyer az az ember, aki ugyan az egész világot megnyerted, elveszítette a lelkét. To lose our soul means that um, we do not recognize our greatness. We do not know what else we are except this physical body and this physical way of life. A lélek elvesztése azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy milyen csodálatosak vagyunk. Csak azt hiszük, hogy azok vagyunk, ami ez a fizikai test. The Bible also mentioned that Whoever forsake the world will gain it, and whoever run after the world will lose it also. 
Biblia azt is mondja, hogy mindenki, aki megtagadja a világot, az nyerni fog, és aki a világ után szalad, világ hívságai után szalad, az bizony veszít. The purpose of the soul coming into this world is to find God. A lélek ereje, amely most behatol a világba, annak az a célja, hogy megtaláljuk Istent. And nothing else will make it happy until it find God again. És senki, semmi sem teheti boldoggá mindaddig, amíg újra meg nem találja Istent. But when we are in this physical world, this physical prison of the flesh, we will forget our purpose of life. Amikor bekerülünk ebbe a fizikai börtönbe, a húsvér világba, elfelejtjük a célunkat. Because it is such an arrangement of the negative power that uh, will entrap us here with all kind of pleasure, all kind of uh, illusion, and make us busy, and make us suffer, make us also cling to those ephemeral a temporal pleasure of the flesh and forgot heaven. Mert mi helyt bejutunk a, a testbe, testvilágába, akkor a negatív erők csapdába ejtenek bennünket, és pillanatnyi átmeneti örömökkel etetnek bennünket. And that's why no matter how much possession we have, uh, no matter how high our position in the society, we are never truly happy here, if we do not have at the same time spiritual nourishment. Ezért van az, hogy bár, bármennyi tulajdonunk is van, bármilyen magasra is hágunk a szamár létrán, igazi boldogságot nem nyerünk el, hogyha nincsen spirituális tudás a birtokunkban. Just like a rich man who has a very great house with many rooms and many levels, but he always stay in the darkness of the basement. Pontosan úgy, mint hogyha képzeljük el, hogy egy gazdag embernek van egy hatalmas nagy háza, sok szinttel, de csak a, az alaksort ismeri, annak sötétségét. And he will never see the sun. Soha sem látja a napot. And we, he will never have a chance to see all the treasures that lay in awaiting him in other higher levels of the house. Sosem pillantja meg mindazt a kincset, ami a háza különböző felső szintjein vár rá. We are a manifold beings. We are physical, emotional, intellectual and spiritual being. Sok rétegű lények vagyunk, fizikai, érzelmi, mentális és spirituális lények. In order to be a complete human being, in order to be a godlike being as God has made us in his own image we have to know our real self our complete self ahhoz hogy igazán isteni isteni részünket megismerhessük ahhoz igazán tudnunk kell hogy kik is vagyunk because lacking any part of ourselves will never make us happy we will always feel that there is something missing and we do not know what. Hiszen egyik részünk sem tehet boldoggá önmagában. Mindig azt fogjuk érezni, hogy valami hiányzik, és nem fogjuk tudni, hogy mi is az. In order to go straight to the highest heaven, after we leave this physical body, we should know the heaven now while living. Ahhoz, hogy amikor kilépünk ebből a testből, egyenesen a legmagasabb mennybe léphessünk be, ahhoz bizony most itt ismernünk kell a mennyet. We can visit heaven during our free time and then return to this physical body to fulfill our existence. Meglátogathatjuk a mennyek országát ö, szabadidőnkben, majd visszatérhetünk a fizikai testünkbe és végezhetjük minden napi dolgainkat. Then we will know that we are not the physical body we are truly God's children. És akkor tudni fogjuk, hogy nem csak a fizikai testünk vagyunk, hanem valóban Isten gyermekei vagyunk. It's not because we know that. It's just the feeling inside. It's the merging together with the universal power, with the universal oneness 
that we will become a different being, a true being, a heavenly being on this planet. Akkor leszünk valóban igazi mennyei ezen a bolygón, hogyha nem csak tudásunk van erről, hanem érezzük a saját belsőnkben, érezzük az egyé válást a mindennel. And then we have nothing else but joy and happiness, even while living in this world. Akkor pedig semmi másban nem lesz részünk, mint örömben és boldogságban még akkor is, amikor ezen a földön élünk. With such bliss, such ecstasy, such security and sureness, Jesus has walked this planet and had declared that I and my Father are one. Olyan nagy biztonsággal és örömmel tölt el annak a tudása, hogy Jézus ezen a bolygón járt és kijelentette, én és atyám egyek vagyunk. We can declare like that too when we reach his level of understanding. Mi is kijelenthetjük ezt, amikor elértük megértése szintjét. But we will declare it probably quietly to ourselves. Valószínűleg csak magunknak csendben fogjuk ezt kijelenteni. Uh, only to our brothers and sisters. Csak a testvéreinknek. A spiritual awakened person uh, have not always the enthusiasm to share his heavenly experiences with the world at large. A spirituálisan ébredt lény nem mindig érzi szükségét annak, hogy megosztja a világgal spirituális élményeit a mennyek országáról. Therefore we have many quiet saints living among us in the modern time and we do not know. Ezért van az, hogy a modern korban sok csendben élő szent él közöttünk, és nem is tudunk róluk. Jesus also was not eager to share his experience with other people, but he was appointed. He has to obey the will of the Father. Jézus sem igazán akarta megosztani élményeit az emberekkel, mindaddig, amíg erre nem lett kijelölve, amíg Atya az Isten ki nem jelölte erre. Otherwise, it is better for most of the spiritual practitioners to keep quiet about their affair with God. Mindaddig azonban a legtöbb spirituális uh, gyakorlattal élő ember számára az a jobb, hogyha csendben van, megőrzi magában spirituális élményeit, Istennel való kapcsolatát. For many of our brothers and sisters in this planet uh, will not uh, understand fully what the Lord wants to teach them. Nagyon sok testvérünk nem érti pontosan, hogy Isten mit is, az Úr mit is akar tanítani nekünk. There are many who sit among you right now who have seen the light, who have heard the teaching of God directly, but uh, when you look at them, you do not know the difference. Sokan önnek közületek olyanok, akik közvetlenül látták Isten fényét, és kaptak tőlük közvetlen tanítást. De ha rájuk pillantatok, semmit nem látok ebből. But we can measure uh, somehow a little bit uh, their level of closeness to God by their outer happiness by their outward dedication to the great course of happiness to, of mankind. De valamennyire következtethettek abból, hogyha rájuk pillantotok és látjátok, hogy mennyi, milyen boldogságban élnek, milyen közvetlen kapcsolatuk van a, a boldogsággal.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try it alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Nagyra értékeljük, hogy velünk tartott a Bölcs Szavak mai epizódjában. Kérjük, tartson velünk holnap is a Valódi Énünk Lényege című előadás második részében. Most pedig következik az aranykori technológia, a Supreme Master Television-ön közvetlenül a félemre méltó hírek után. Kívánunk önnek sok mennyei áldást és sok újonnan talált megértést. We appreciate your presence for today's episodes of Words of Wisdom. Join us again tomorrow for part 2 of the true essence of our being. Golden Age Technology is coming up next on Supreme Master Television right after Northworthy News. We wish you heaven's blessings and many newfound insights. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash w-o-w.